മെൻസാർ മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് പാൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ മെൻസ് ധരിക്കുന്ന കുറച്ച് പാൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഈ പാൻഡുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പാൻഡുകളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാൻഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഈ പാൻഡുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പോയി വാങ്ങാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ അടുത്ത തവണ ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ പാൻഡുകളൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രെസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കേസ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മെയിൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ബൈ ചെയ്യേണ്ട പാൻ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് പാൻ്റ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം കാര്യം ഈ ഒരു പാൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ കളറാണ് ഇതൊരു നമുക്ക് ഏതൊരു ഷർട്ടിൻ്റെ കൂടെയോ ഏതൊരു പാൻറ്റിൻ്റെ കൂടെയും വിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരിക്കും കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെക്സി ലുക്കാണ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്സി കളറാണ് നമ്മൾ അത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എത്ര കാണാൻ കൊള്ളാത്തവനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഭംഗിയില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പാൻറ്റുകൾ ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരിക്കും കാണാൻ കാര്യം ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്സി കളർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ബൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാൻറ്റിൻ്റെ ഗുണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നമുക്ക് ക്യാഷ്വലായിട്ടും ധരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമലായിട്ടും ധരിക്കാൻ പറ്റും വളരെ സ്റ്റൈലിഷാണ് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് പാൻറ്റാണ് അപ്പോൾ കേസ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ട പാൻ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റ് ജീൻസാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റ് ജീൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും യൂണിവേഴ്സൽ കളറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈറ്റ് പാൻറ്റും ഏതൊരു ഷർട്ടിൻ്റെ കൂടെയും ഏതൊരു ടീഷർട്ടിൻ്റെ കൂടെയും നമുക്ക് ധരിക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാൻറ്റ് ഇല്ല ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് വന്നപ്പോൾ സൈസ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു പാൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ജീൻസാണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു പേടി ഉണ്ടാകും കാര്യം വൈറ്റ് ജീൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ആവുമോ നമ്മൾ ഇത് മരിച്ചോട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അഴുക്കാവും എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എപ്പോഴും എല്ലാം ഞാനാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റാ കുറേ അധികം സ്റ്റൈൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ അതായത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്കുള്ള സ്റ്റൈൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അവരുടെ വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫോട്ടോസും ഒക്കെ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും എപ്പോഴും അവരുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റിലൂടെ മിക്കവാറും അവർ ധരിക്കുന്ന ഒരു പാൻറ്റാണ് ഈ വൈറ്റ് ജീൻസ് ഇത് വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ധരിക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ജീൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാമതായിട്ട് പോകേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ പൈസ മുടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ജീൻസിനാണ് അപ്പോൾ കേസ് നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ പൈസ മുടക്കേണ്ടത് ഏത് പാൻറ്റിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഈ കാണുന്ന നീക്കട്ട് പാൻറ്റിനാണെന്ന് ഈ കാണുന്ന നീക്കട്ട് പാൻറ്റ് നമ്മൾ ഇതും ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ച ബ്ലാക്കും ഈ പാൻറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുട്ടിന് താഴെ ഒരു കട്ടുണ്ട് അതിന് ആ കട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാൻറ്റുകൾ ധരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുടെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരിക്കും ആളുകൾ നമ്മളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങും നമുക്കൊരു യൂണിക്നെസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാൻറ്റുകൾ മൂന്നാമതായിട്ട് ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പാൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ
എല്ലാ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ ഡ്രസ്സുമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു പാൻറ്റാണ് ഈ ബ്ലൂ ജീൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ജീൻസിന് വേണ്ടി നാലാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ പൈസ മുടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ജീൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ജീൻസ് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഷെയ്ഡുകൾ വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനുകൾ ആസിഡ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസൈനുകളൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പാൻറ്റുകളല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ കളർ അതായത് ഒറ്റ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ജീൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ജീൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഷോപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവീസ് പോലെ ബ്രാൻഡുകളുള്ള ഷോപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡഡ് ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡഡ് പാൻറ്റുകൾ കിട്ടുന്ന കടകളിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ സാധാരണ ഷോപ്പുകൾ ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാലാമതായിട്ട് പൈസ മുടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ജീൻസിനാണ് അപ്പോൾ കേസ് നമ്മൾ അഞ്ചാമതായിട്ട് പൈസ മുടക്കേണ്ടത് ഏത് പാൻറ്റിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാക്കി കളർ പാൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊരു ചീനോസോ ഒരു കാർഗോസോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കോട്ടൺ പാൻറ്റോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഏതായാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻറ്റ് കാക്കി കളർ ഒരു പാൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള പാൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഷർട്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഷർട്ട് ഇതുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരിക്കും കാണാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അങ്ങനെ ഒരു ഷർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് കോമ്പിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാൻറ്റാണ് ഈ കാക്കി കളർ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാർഗോസ് പാൻറ്റാണ് കാക്കി കളറിൻ്റെ ഒരു കാർഗോസ് പാൻറ്റാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഗോസ് പാൻറ്റ് നേരത്തെ ഇത് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ട്രെൻഡ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇത് പതിയെ പതിയെ ഔട്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയുടെ ആദ്യത്തോടുകൂടി ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റൈൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അതായത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലുള്ള സ്റ്റൈൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതിയെ പതിയെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഈ കളറിലുള്ള ഒരു കാർഗോസ് പാൻറ്റ് വാങ്ങുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർഗോസ് പാൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് മറ്റ് ഒരു കോട്ടൺ പാൻറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീനോസോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷർട്ടുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാൻറ്റാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാക്കി കളർ പാൻറ്റ് അപ്പോൾ കേസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ അഞ്ച് പാൻറ്റും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവസാനമായിട്ട് പൈസ മുടക്കേണ്ടത് അതായത് ആറാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ പൈസ മുടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാക്ക് സ്യൂട്ട് പാൻറ്റാണ് ഈ ട്രാക്ക് സ്യൂട്ട് പാൻറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡിൽ കളിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ജീൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഗോസ് പാൻറ്റോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോട്ടൺ പാൻറ്റോ അങ്ങനെ ചീനോസോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇച്ചിരി കുറച്ച് എലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൻറ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതായി കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ജിമ്മിലേക്ക് പോകുന്നവരും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജീൻസും ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജിമ്മിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആറാമതായിട്ട് ബൈ ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ട്രാക്ക് സ്യൂട്ട് പാൻറ്റാണ് ഒരു കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കുറച്ച് പൈസ ചിലവാക്കി തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാൻറ്റുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാര്യം നമുക്ക് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കീറിപ്പോരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കായി പോരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്